നമസ്കാരം നേർവഴിയിലേക്ക് പ്രേക്ഷകർക്കെല്ലാം സ്വാഗതം സജീവ് പെരുവണ്ണൻ പ്രഗത്ഭനായ പ്രശസ്തനായ അനുഗ്രഹീതനായ ഒരു തെയ്യം കലാകാരനാണ് ഇന്നത്തെ നേർവഴിയിൽ നാം പരിചയപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമിയുടെ യുവപ്രതിഭ പുരസ്കാരം നേടിയിട്ടുള്ള സജീവ് പെരുവണ്ണൻ കുഞ്ഞുമംഗലം കുതിരുമ്മൽ സ്വദേശിയാണ് കുഞ്ഞുമംഗലത്തും ചുറ്റുപാടുമുള്ള നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ നിരവധി തെയ്യക്കോലങ്ങൾ തായ്പരവിതകൾ ബാലിക്കോലം ഇവയൊക്കെ കെട്ടിയാടിക്കൊണ്ട് മികച്ച ഒരു പ്രതിപാദനനായ ഒരു കോലധാരിയാണ് എന്ന പേരും പ്രശസ്തിയും ഇതിനകം തന്നെ നേടിയിട്ടുള്ള തെയ്യം കലാകാരനാണ് സജീവ് പെരുവണ്ണൻ നമുക്കറിയാം ഈ കഴിഞ്ഞ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ തെയ്യം കലാകാരന്മാർ വലിയ ദുരിതങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു ദീർഘകാലം തെയ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അക്കാലത്തൊക്കെ അക്കാലത്തെ അതിജീവിക്കാൻ വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ വീണ്ടും തെയ്യം മെല്ലെ സജീവമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ തെയ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോലങ്ങളെക്കുറിച്ചും കോവിഡ് സമയത്തെ പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് സജീവ് പെരുവണ്ണനാണ് നേർവഴിയിലേക്ക് മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കെല്ലാം വീണ്ടും സ്വാഗതം കാവുകളെങ്ങും തെയ്യങ്ങളുടെ കാൽച്ചിലം പൊലികൾ കൊണ്ട് മുഖരിതമാകും ചെണ്ടമേടകളുടെയും തോറ്റം പാട്ടുകളുടെയും ശബ്ദഘോഷങ്ങൾ കൊണ്ട് രാവുകൾ സജീവമാകും ഗ്രാമീണരുടെ ആത്മീയ സാംസ്കാരിക ജീവിതവുമായി ഇഴചേർന്ന് കിടക്കുന്ന നാടൻ കലാരൂപമാണ് തെയ്യം ഗോത്രാചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഐതിഹ്യ പെരുമകൾ തുടങ്ങിയവ ദൃശ്യചാരുതയുമായി സമന്വയിക്കപ്പെട്ട അപൂർവ കലാവിശേഷമത്രേ തെയ്യം സജീവ് പെരുവണ്ണൻ നമ്മുടെ തെയ്യം കലാരംഗത്ത് വളരെ സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് പേര് കേട്ട നിരവധി മുഖ്യ പരദേവതകളൊക്കെ കെട്ടിയാടി ഈ തെയ്യം കലാരംഗത്ത് ഇപ്പം തന്നെ നല്ല ശോഭിക്കുന്നൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ തെയ്യക്കാരും എല്ലാ തെയ്യങ്ങളും കെട്ടില്ലല്ലോ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഇതുണ്ടല്ലോ നമ്മളൊരു മേഖലയുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ സജീവ് പ്രധാനമായിട്ട് കെട്ടിയാടുന്ന തെയ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അത് ഏതൊക്കെ ദേവസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് അതിൻ്റെ സവിശേഷതകളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളെ തറവാട് പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തെയ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബാലി ബാലിയാണ് കുറുവാട്ട് പെരുവണ്ണന്മാരെ ഒരു പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്ന ബാലി തെയ്യം കുറുവാട്ട് പെരുവണ്ണന്മാർ അതെ ഇത് ഇത് കുറുവാട്ട തറവാടാണ് നമ്മുടെ തറവാട് വീട ഇത് അപ്പോൾ ബാലിയാന്ന് കൂടുതൽ നമ്മൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് അതിന് ഈ വടക്കേ മലബാറിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നല്ലൊരു പാരമ്പര്യമായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ബാലി തെയ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ തറവാടിൻ്റെ ഒരു പേര് പറയും അവിടെ അവരെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ നമ്മളെ വെല്ലച്ചൻ അച്ചാച്ചൻ അവരൊക്കെ ആ അവർ പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള പേരാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പോഴും അത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് കെട്ടിയാടുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് പുറ നാട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ പോയിട്ട് കണ്ണോത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം സ്ഥിരമായിട്ട് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് ചെയ്തു വരുന്ന സ്ഥലങ
ബാലിതയ്യം ബാക്കി പിന്നെ ഈ ഇപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ തന്നെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള ജില്ലകളിൽ പോലും പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് കടാങ്കോട്ട് മാക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മാക്കവും കെട്ടിയിടാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മാക്കം കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം താങ്കളാണോ മാക്കം കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ മുന്നത്തെ വർഷം ആ കഴിഞ്ഞ വർഷം പിന്നെ ഉണ്ടായില്ലല്ലോ അല്ലേ ഇല്ല ഇല്ല കഴിഞ്ഞ കളിയാട്ടം ഉണ്ടായതിൻ്റെ മുന്നത്തെ വർഷം കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഈ നിങ്ങളുടെ ഏരിയ ഈ കുഞ്ഞുമംഗലം മാത്രമാണോ എങ്ങനെയാത് കുഞ്ഞുമംഗലം പിന്നെ ഈ പെരുമ്പ പുഴ കഴിഞ്ഞാൽ തലായി തെക്കുമ്പാട് തലായി അതുപോലെ ഈ സംഘമുണ്ടല്ലോ അല്ലാത്ത പഴയൊരു തിയേറ്റർ തിയേറ്റർ അതിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗം വരെ ഉള്ള ഏരിയ നിങ്ങൾ ഏരിയ അതെ അത് പണ്ട് ഇപ്പൊ അവിടെയും പോയി കെട്ട അല്ലെ അങ്ങനെ ഇല്ല അങ്ങനെ ഇല്ല ഒരു പ്രചരണം എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് ശരിയല്ല അല്ലേ ആ പക്ഷെ ഒന്നാമത് ഈ ചെറുജന്മാവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രാജ ഭരണകാലത്തിലെ ഒരു പഴയ ഒരു ഓർഡർ ആയതുകൊണ്ട് വ്യവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ അതിന് അതിനോട് താല്പര്യപ്പെടാത്ത ആളുകളുണ്ട് പിന്നെ ഞാനൊരു മൂലധനം ഇറക്കുമ്പോൾ അത് എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ലേ എന്ന് ബാധിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നാലും അതിൻ്റെ ചിട്ടയിൽ തന്നെ പോകണം എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ പാരമ്പര്യവാദികളായിട്ടുള്ള ആളുകളും ഉണ്ട് അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അതല്ല ഇപ്പം പണ്ടത്തെ പോലെ ഇപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കുറുവാട്ടിലല്ലേ അതെ കുറുവാട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ തറവാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ മുമ്പല്ല അതിന് പുറത്ത് അവർക്ക് വേറെ ഇതായിരിക്കും ഇന്നിപ്പം ഈ തെയ്യ കലാകാരന്മാർ വളരെ കുറവല്ലേ കുറവാണ് അപ്പൊ ഒരു വിദഗ്ധനായിട്ട് തെയ്യം കലാകാരൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു ദൂരസ്ഥലത്തേക്ക് പോകേണ്ട അവസ്ഥ ഇന്നുണ്ടല്ലോ അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ബാലി പോലെയുള്ള ഈ പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഈ ബാലി കതുവനൂർ വീരൻ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ഇങ്ങനെ സവിശേഷമായ ചില തെയ്യങ്ങളെ കെട്ടിയാടാൻ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പഴയ ആളുകൾ തന്നെ അതിനൊരു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം പിന്നെ ഇത്തരം തെയ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കെട്ടിയാടാം പുറത്തുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ട് കെട്ടിയാടാം ആ നാട്ടിൽ മതിയായ ആളുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇല്ല ജൻ ആ നാട്ടിലത്തെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന ജന്മാധികാരി ചെറു ജന്മാവകാശമുള്ള ആൾ ആരാ ഏത് അറുവാട്ടുകാരാണോ അവരുടെ അനുവാദത്തോട് കൂടിയിട്ട് മുൻപേ ഇത് ചെയ്തു വരുന്നതാണ് പണ്ടേ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ട് ആ അതെ അതെ ഇനി നമുക്ക് വിഷയത്തിലൊക്കെ വരാം എന്തൊക്കെ മറ്റ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ബാലി തെയ്യം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കുഞ്ഞുമംഗലത്തെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള പിന്നെ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി കഴിഞ്ഞ പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുച്ചിലോട് അതിൻ്റെ അടുത്ത വർഷം തന്നെ തലോറ ഈ ഈ പോലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ അവിടെയുള്ള ജന്മാരിമാരുടെ പേരിൽ തെളിയാത്തൊരു വിഷയം വന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ പേര് ആരോ നിർദ്ദേശിച്ചു അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു അങ്ങനെ രണ്ടാമതൊരു മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി കൂടി കിട്ടാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടും നമ്മുടെ പയ്യന്നൂര് ഭാഗത്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ പയ്യന്നൂര് ബാലിക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഉത്തര കേരളത്തിലെ തെയ്യം കലാകാരന്മാരിൽ ശ്രദ്ധേയനാണ് സജീവ് പെരുവണ്ണൻ നിരവധി കാവുകളിലും ദേവസ്ഥാനങ്ങളിലും ആസ്ഥാന ദേവതമാരെ കെട്ടിയാടാൻ നിയോഗമുണ്ടായ സജീവ് പെരുവണ്ണൻ ആഹാര്യ തേജസ്സും ആന്തരിക ജ്ഞാനവും കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അപൂർവം കോലധാരികളിൽ പ്രമുഖനാണ് കുഞ്ഞുമംഗലം മുച്ചിലോട്ട് പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിലും തലവറ മുച്ചിലോട്ട് പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിലും മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതിയുടെ തിരുമുടിയേറ്റാനുള്ള സൗഭാഗ്യം വന്നുചേർന്നത് സജീവ് പെരുവണ്ണാനായിരുന്നു വടക്കൻ കോവിൽ പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിൽ ബാലിതെയ്യത്തിന്റെ കോലധാരിയായി പ്രഗത്ഭനായ തെയ്യം കലാകാരൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം പ്രശസ്തനായി പേരുകേട്ട കടാങ്കൂട്ട് മാക്കത്തിന്റെ കോലം രണ്ടു തവണ കെട്ടിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം ചീരുവിന്റെ കോലവും നിരവധി തവണ കെട്ടിയാടുകയുണ്ടായി കൂടാതെ തായ് പരദേവത വയനാട്ട് കുലവൻ കതുവനൂർ വീരൻ വേട്ടക്കുരു മകൻ കക്കര ഭഗവതി നീലിയാർ ഭഗവതി പടാർ കുളങ്ങര ഭഗവതി പുലിയൂർ കാളി തുടങ്ങിയ അനേകം തെയ്യക്കോലങ്ങൾ കെട്ടിയാടി സജീവ് പെരുവണ്ണാൻ തൻ്റെ അസാധാരണമായ വൈഭവം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്
ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തെയ്യം എന്ന് പറയുന്നത് താങ്കളെപ്പോലുള്ള ആളുകളുടെ കുലത്തൊഴിലാണ് പഴയ കാലത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എന്താണ് ആണായി ജനിച്ച ആളുകളെല്ലാം തെയ്യത്തിൽ ഇറങ്ങുക എന്നുള്ള ഒരു രീതിയാണ് പക്ഷേ എല്ലാവരൊന്നും അതിൽ ശോഭിക്കുന്നില്ല വളരെ ചുരുക്ക ആളുകൾ മാത്രമേ ശോഭിക്കുന്നുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ യുവതലമുറയിൽപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരൊന്നും തെയ്യത്തിൽ വരുന്നില്ല വളരെ ചുരുക്ക പല കാരണം വിദ്യാഭ്യാസം ജോലി അങ്ങനെ പലതരം മേഖലകളിൽ നേരത്തെ താങ്കൾ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പൂർണ്ണമായിട്ടും സമയം അതിൽ സമർപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തെയ്യം ചെയ്യാനാവുള്ളൂ അപ്പോൾ സജീവ് പെരുവണ്ണാൻ തെയ്യം കലയിൽ ഇപ്പോൾ സജീവമായിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധേയനായിട്ടുള്ള ഒരു തെയ്യംകാരനായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സജീവ് പെരുവണ്ണാൻ ഈ തെയ്യം രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അച്ഛൻ്റെയോ അമ്മാവന്മാരെയോ ഏട്ടന്മാരെയോ ഒക്കെ പ്രേരണയോടുകൂടി വരികയാണോ ആദ്യമായിട്ട് തെയ്യം എവിടെയൊക്കെയാണ് കെട്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഏതൊക്കെ കോലങ്ങളാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ തുടക്കം തെയ്യത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള ഇത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ വേടൻ ആടി വേടനും കർക്കിടകത്തിയും ഓണത്താറെല്ലാം കെട്ടിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ തെയ്യത്തിന് പോകുമ്പോൾ തെയ്യം കണ്ടിട്ടില്ല അതിനോടുള്ള ഒരു ആകർഷണം തോന്നി അങ്ങനെ ചെറുപ്പം മുതലേ അതിനോട് ഭയങ്കര ഒരു ആകർഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു തെയ്യം കെട്ടണം എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും ചെറുപ്പം മുതലേ ഉണ്ട് അത് ഈ അച്ഛൻ്റെ അമ്മാവന്മാരെയൊക്കെ കൂടെ പോയിട്ടാണോ തെയ്യുള്ള സ്ഥലത്തെല്ലാം പോകും കാണുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം പഠിക്കാം എല്ലാം ഓലേൻ്റെ പണി അതുപോലെ മുഖത്തെഴുത്ത് എല്ലാം പഠിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം ചെറുപ്പത്തിലെ ഉണ്ട് അതിൽ അച്ഛന് മാത്രമായിരുന്നു അച്ഛന് രംഗത്തേക്ക് വരുന്നതിനോട് വലിയ ആഭിമുഖ്യം ഇല്ല കാരണം അച്ഛൻ തെയ്യുമായിട്ട് അങ്ങനെ മുത്തപ്പനെല്ലാം കെട്ടും തോറ്റം ചെല്ലും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി പറ്റുമെങ്കിൽ പിന്നെ ബാക്കി ഏതെങ്കിലും തൊഴിൽ മേഖലയിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശമായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അച്ഛൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുന്നു അച്ഛൻ നെയ്ത്ത് പണിയായിരുന്നു സജീവ് പിന്നെ ആരുടെ കൂടെയാണ് തെയ്യം ഫില്ല് വന്നത് ഞാൻ വല്ലച്ഛൻ ഏട്ടന്മാർ എല്ലാവരും കൂടെ അമ്മാമാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ അമ്മാമാരുണ്ട് അവരെല്ലാരും കൂടെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഇപ്പോൾ വേടൻ ഒരുവിധം എല്ലാവരും കിട്ടുമല്ലോ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു കുട്ടികളായ പ്രായത്തിൽ ഒരുവിധം എല്ലാവരും കിട്ടുമല്ലോ വേടനും അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ശരിയായ ഒരു തെയ്യം എന്ന് പറയാൻ ഏതായിരുന്നു ആദ്യം കിട്ടിയത് എവിടെയായിരുന്നു കുഞ്ഞുമംഗലത്ത് കുഞ്ഞുമംഗലം തേരു വേട്ടക്കുരുമൻ ക്ഷേത്രമുണ്ട് അവിടെ പടവീരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തെയ്യം ആണ് ആദ്യം കിട്ടിയത് അതൊരു പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രധാന തെയ്യല്ല പ്രധാന തെയ്യം വേട്ടക്കരുമകനും പിന്നെ പടാറു കുളങ്ങര ഭഗവതി ചൂളിയാർ ഭഗവതി വാളംകുഴി ചാമുടി അതൊക്കെയാണ് ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വെള്ളാട്ട് ഒരു തെയ്യമുള്ള രാത്രിക്ക് തന്നെ ഉള്ള ഒരു തെയ്യാ ആ തെയ്യം കിട്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് രംഗത്ത് വന്നത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വന്ന് അടുത്തുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് ബാലി വരുന്നത് അപ്പൊ അന്ന് ഏട്ടൻ രാജേഷ് വരുവണ്ണം ബാലി ഏറ്റതാന്ന് അപ്പൊ മൂന്ന് മൂന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പുതിയൊരാളെയും കൂടി അതിൽ കണ്ടെത്താം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നോ എന്നോട് അന്വേഷിക്കുന്നത് വില്ലച്ച ബാലി കെട്ടാൻ തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ സമ്മതിച്ചു സന്തോഷം അല്ലേ ആ പിന്നെ അത് അച്ഛനും സന്തോഷമായിരുന്നു ഈ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിലായതുകൊണ്ട് ബാലി കെട്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ അച്ഛനും ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഈ മുറ്റത്ത് തന്നെയാണ് പഠിച്ചത് വില്ലച്ചനാണ് ആദ്യം അതിൻ്റെ ബാലപാഠങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നത് ഓ ശരി ബാലി എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ ഈ തറവാട്ടിലെ ആൾക്കാർ ഒരു പ്രത്യേക വൈദഗ്ധ്യമുള്ളൊരു ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ അതിന് ഒരു ഒരുപാട് തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഇതൊക്കെ വേണ്ടതുണ്ടോ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ വേണം അതിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമംഗലത്ത് നമ്മൾ ഈ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ ഈ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ബാല്യത്തെയ്യം ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മുദ്രാഭിനയം കൂടുതലുള്ള തെയ്യാണ് അഭിനയ പ്രാധാന്യമുള്ള തെയ്യാണ് ബാലി എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കൃത്യമായി അത് പഠിച്ചെടുത്ത് അതിൻ്റെ പിന്നെ മുദ്രേൻ്റെ അഭിനയത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ വാചികമായിട്ടുള്ള ഇപ്പം സംഗതി ഉണ്ട് ആ അത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും മുദ്രാഭിനയം ചെയ്യുന്നത് ഓ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും പഠിച്ചെടുക്കണം ഒരു മുദ്രക്ക് ഒരു വാക്കുണ്ടാവും ആ വാക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഒരു
ഒന്ന് കുഞ്ഞുമംഗലം മുച്ചിലോട് പെരുങ്കളിയാട്ടം മറ്റൊന്ന് തലോറ മുച്ചിലോട് അതല്ല പ്രശ്ന വിധിയിൽ താങ്കളുടെ പേര് കണ്ടതാണോ അതെ തലോറ മുച്ചിലോട് അവർ നമുക്ക് ജന്മാധികാരമുള്ള സ്ഥലമല്ല പക്ഷെ അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ പേരിൽ തെളിയാതിരുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞുമംഗലത്തുള്ള ആളുകളും ഈ കടന്നപ്പള്ളി മുച്ചിലോടിലെ ഒന്ന് രണ്ട് കോമരൻ എല്ലാം നിർദ്ദേശിച്ച സമയത്ത് അങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു തെളിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ വിളിക്കുകയാണുണ്ടായത് ഞാൻ പുറത്ത് വേറൊരു തീയത്തിന് അടയാളം വാങ്ങാൻ പോയ സമയത്ത് അവർ ആ വഴിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോയതാണ് അത് ശരി നിമിത്തം പോലെ അല്ലേ അതെ അതെ ഈ ആദ്യമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി മറ്റു തെയ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണല്ലോ ഒരുപാട് സഹന ശക്തിയൊക്കെ വേണം പിന്നെ ഒരുപാട് എന്താണ് ആരാധകർ ഇഷ്ടം പോലെ ഒരുപാട് സാഹിത്യം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പട്ടോലകളുണ്ട് പീഠം വഴക്കം എന്ന് പറയുന്ന പട്ടോല അതുപോലെ കിഴക്കേ പഠിക്ക് പോയിട്ട് പറയേണ്ട ഒരുപാട് പട്ടോലകളുണ്ട് അങ്ങനെ ആ പട്ടോലകളെല്ലാം പഠിച്ചെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മുച്ചിലോട് പോതിക്ക് മാത്രമായിട്ട് പറയേണ്ട കുറേ സാഹിത്യങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം പഠിച്ചെടുക്കണം മുച്ചിലോട് പോയതിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ആരംഭത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിച്ചെടുക്കില്ലല്ലോ അടയാളം കുറിയും വാങ്ങി തെളിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം കൊച്ചിലിൽ വന്ന് ആടുന്ന് ഗുരുനാഥനെ കണ്ട് ദക്ഷിണയെല്ലാം വെച്ച് ആടുന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ അല്ലേ അതെ അറിയില്ല തെയ്യക്കാർ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പലതരം പ്രശ്നങ്ങൾ അതിജീവിക്കേണ്ടി വരും പ്രത്യേകിച്ച് പഴയകാലത്തെല്ലാം തെയ്യം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന പോലത്തെ വലിയ പറയത്തക്ക സാമ്പത്തിക പശ്ചാത്തലമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ പോലെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാലഘട്ടമല്ല നമുക്കെല്ലാവർക്കും മാന്യമായിട്ടും നല്ല നിലവാരത്തിലും ജീവിക്കണം നമ്മുടെ മക്കൾക്കെല്ലാം നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നിലവാരമുള്ളൊരു ജീവിതം നയിക്കാൻ ആ പര്യാപ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു നേട്ടം സാമ്പത്തിക പശ്ചാത്തലവും നേട്ടങ്ങളൊക്കെ ഈ തെയ്യം കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്താ സജീവിൻ്റെ അഭിപ്രായം കോവിഡിന് മുമ്പേ വലിയ തിരക്കടയില്ലാത്ത രീതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് വന്നതോടു കൂടിയിട്ട് ആകെ എല്ലാം തകിടം മറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ തെയ്യത്തിൻ്റെ അണിയെല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ഒന്നുമില്ല സമ്പത്തൊന്നും സാമ്പത്തികം ഒന്നും ഇപ്പം കിട്ടാതെയായി അപ്പോൾ അത് എല്ലാ തെയ്യക്കാരെയും നന്നായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തുണി തുണിച്ചമയം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു വർഷം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം മാക്സിമം പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ കഴിഞ്ഞ പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ അതെ അതെ അത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ പൂപ്പലെല്ലാം കയറി രണ്ടാമത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലായി പോയി ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ മറ്റൊന്ന് ഇതിന് കൊല്ലത്തിൽ ഇത് പിന്നെ മെഴു മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ മെഴുവിൻ്റെ കോട്ടിങ് വരണം പിന്നെ തകിട് മാ എല്ലാം മാറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഈ മെഴുവിൻ്റെ അംശം നഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ആ നീര് വലിയുന്ന സമയത്ത് അതിൽ മറ്റുള്ള ജീവികളെല്ലാം ഉപദ്രവം വരും മരത്തിൽ അപ്പോൾ ആ മരം നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ല പൂതൽ പിടിച്ച് പോകും പൂതൽ പിടിച്ച് പോകും പൊടി വീണിട്ട് പോയി പോയി പോകും അപ്പം നിങ്ങളുടെ സജീവിൻ്റെ ഈ അണിയലങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണോ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്നതാണോ അത് വേറെ ആളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതാണോ നമ്മൾ പിന്നെ പണം കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ അണിയലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം അണിയലത്തിന് വലിയ സാധനങ്ങൾ ഇതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വലിയ ചിലവ് വരുന്നുണ്ട് അത് ശരി ഇപ്പോൾ എല്ലാ തെയ്യങ്ങളെയും അണിയലങ്ങൾ ഉണ്ടായി ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉറുപ്പ് വരും ഇപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ഈ കോവിഡ് കാലത്തെ കാലത്തെ നമുക്ക് അതിജീവിച്ചത് വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ മാനസികമായിട്ടും ഒരു കലാകാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് വലിയ മാനസിക പ്രയാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ വരുമാനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം പിന്നെ തെയ്യം അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ നടക്കാത്ത ഒരു ഒരു പ്രതിസന്ധി ഇങ്ങനെ കോവിഡ് കാലം എല്ലാ മേഖലയിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും വലിയ പ്രതിസന്ധി അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് എങ്ങനെയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വല്ല പാക്കേജോ കാര്യങ്ങളോ വല്ലതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഫോക്ലോർ അക്കാഡമിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ അതിജീവിച്ചത് വലിയ പ്രയാസമുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത് പാക്കേജ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെല്ലാം നിർദ്ദേശം ശരിക്കും അങ്ങനെ മാത്രമേ ഈ ഒരു മഹത്തായ ഒരു ഇത് നിലനിന്ന് പോലും എന്നുള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന ഈ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഈ രംഗത്തേക്ക് വരാൻ മടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും കൂടി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയ തലമുറ പുതിയ തലമുറ തീരെ വരാതിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത് ഉറക്കം ചെയ്യണം നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നല്ല ശാരീരിക അധ്വാനം ആവശ്യമാണ് അതെ അതേപോലെ എത്രകാലം പോകുന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ പഠിക്കാനില്ല നല്ല
പിന്നെ നമ്മളെ തറവാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള കുറച്ച് പേരുണ്ട് കണ്ണപ്പെരുവണ്ണം കടന്നപ്പള്ളി ഇതിന് വാദ്യമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ അണിയല നിർമ്മിക്കാനും എല്ലാത്തിനും ആള് വേണ്ട ഒരുപാട് എല്ലാം വേണം ഒന്ന് പിന്നെ ഒന്ന് ഗിരീശം പെരുവണ്ണൻ കടന്നപ്പള്ളിയിൽ അല്ല സമയം വരുമ്പോൾ വിളിക്കുമല്ലേ ആ അതെ അതെ ഒരു ഓഫർ വരുമ്പോൾ അന്നേരം വിളിക്കലാന്നല്ലേ ആ ഈ തെയ്യം കലയെക്കുറിച്ച് അടുത്ത കാലത്ത് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം താങ്കൾ അടക്കമുള്ള ആളുകളൊക്കെ പത്രസമ്മേളനം നടത്തി ഈ ഒരു പ്രവണതയെക്കുറിച്ച് അതായത് തെയ്യത്തെ സമ്പൂർണമായിട്ടും കലയാണ് ഒരു പ്രദർശന വസ്തു എന്ന രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കരുത് അതിൻ്റെ അനുഷ്ഠാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോർന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ളതിൽ ഉത്കണ്ഠ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകരുതെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തൊക്കെ കൊണ്ട് താങ്കളെപ്പോലത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരു 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 എന്താണ് ഒരു ഇത് നൽകിയല്ലോ ഒരു മീഡിയയിലെ കൂടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താണ് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് തെയ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്ക് നമുക്കൊരു കലയായി അതിനെ കാണുന്ന സമയത്ത് കല മാത്രമായിട്ട് കാണുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം കല മാത്രമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ അത് അതിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം വരും അതായത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം വരുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് എവിടെയും കൊണ്ടുപോയി പ്രതിഷ്ഠിക്കാവുന്ന രീതി വരും അങ്ങനെയാണ് ജാതിയിലും സ്റ്റേജ് ഷോകളിലും സിനിമയിലെല്ലാം വരുന്നത് അങ്ങനെ ഈ മറ്റുള്ള മാധ്യമം പിന്നെ പൊതുവേദികളിൽ തെയ്യം വരുന്ന സമയത്ത് വിശ്വാസികൾക്ക് അത് വലിയ വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒരു തെയ്യം അരങ്ങത്തേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് അനുഷ്ഠാനമുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ക്ഷേത്രക്കാരെ നമ്മളെ തെയ്യക്കാരെ വിളിക്കും അടയാളം കൊടുക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ചടങ്ങ് തെയ്യം ഏൽപ്പിക്കൽ തെയ്യം ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തെയ്യം കെട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിന് മാത്രമല്ല അവിടെ കലശം എടുക്കേണ്ട ആളുകൾക്ക് അടയാളം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പിന്നെ ആയുധം കടയേണ്ട ആളുകളെ ഓരോ സമുദായ എല്ലാ ഒരുപാട് സമുദായങ്ങൾ ചേർന്നുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയും ഒരു ഒരു നാടിൻ്റെ ഉത്സവവും വലിയൊരു അനുഷ്ഠാനമാണ് തെയ്യം അതിന് കേവലം കലയാക്കി മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ കഥകളിയിലുള്ള ഒരു ശ്രീരാമൻ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തോട് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ പോയിട്ട് സങ്കടം പറയാൻ നിൽക്കില്ല കാരണം തെയ്യത്തിൻ്റെ അടുത്ത് അത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അതിനെ കാണുന്ന രീതി ആ രീതിക്കായിരിക്കും അവരതിനെ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ അനുഷ്ഠാനവും ആ വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാൻ ഈ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ കാരണമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൂല്യച്യുതി എന്നാണ് നമുക്ക് സാധാരണ അതിന് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ തെയ്യത്തിൻ്റെ മൂല്യച്യുതി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രാഥമികമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നത് തെയ്യക്കാരനെ തന്നെയാണ്
അമ്മ ഉണ്ട് പേരെന്തായിരുന്നു അച്ഛന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് കണ്ണൻ അച്ഛന് തെയ്യം കാര്യമായിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത്ര ബാലിക തോറ്റം ചെല്ലാൻ അതുപോലെ മുത്തപ്പൻ കെട്ടാൻ വരും മുത്തപ്പൻ കെട്ടലുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ദൈവത്തിനുള്ള സഹായമായിട്ട് വരും അതെന്താ അതിനോട് താല്പര്യമില്ലാത്താണോ അതോ പൊതുവേ ചെല്ലാത്തതിന് ആരോഗ്യം മുതലേ തന്നെ ഇതിനോട് എല്ലാം വൈമുഖ്യ ഒന്നാമത് ഇതിന്റെ വലിയ പഴയകാലത്ത് വലിയ സാമ്പത്തികം ഒന്നും കിട്ടൂല അതേ നിലപാടായിരുന്നു പിന്നെ അമ്മ ഭാര്യ മക്കള് രണ്ട് മക്കള് സഹോദരന്മാർ എത്ര പേരുണ്ട് സഹോദരന്മാര് രണ്ടു പേരാന്ന് ഒന്ന് മൂത്തത് പെണ്ണാന്ന് ഏച്ചിയാന്ന് ഒന്ന് അനിയനാന്ന് അനിയൻ നാഷണൽ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സുമേഷ് അവനും തെയ്യെല്ലാം കെട്ടുന്നുണ്ട് വാലി കെട്ടുന്നുണ്ട് ഒഴിവില്ല പിന്നെ ചിലപ്പോ ഒന്നും തിരക്കെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ മുത്തപ്പനെല്ലാം സഹായിക്കും ഭാര്യ മക്കള് മക്കള് ഭാര്യന്റെ പേര് ഷീജ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ രണ്ട് ടീംസ് ആണ് എനിക്ക് മൂത്ത കുട്ടികള് നാല് കുട്ടികള് നാല് കുട്ടികള് മൂത്ത മൂത്തവര് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു ഇപ്പൊ രണ്ടു പേരും ഏഴ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു പെൺകുട്ടികളാണോ അല്ല ഒരാണ് ഒരു പെണ്ണും മൂത്തയിൽ രണ്ടാമത്തെ ചെറിയ കുട്ടികള് മൂന്ന് മാസമായിരുന്നു നന്നായി ഇപ്പൊ മൂന്ന് അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഭാര്യ നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല അവർ പ്രസവിക്കാൻ പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ തേ കൊണ്ട് കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടി വരുമല്ല അപ്പൊ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ മക്കളെല്ലാം ഈ തെയ്യത്തിന്റെ ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ പറയാൻ ചോദിക്കാനായില്ല സമയമായില്ല എങ്കിലും ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അത് അവരെ വാസന പോലെ ഇരിക്കും അല്ലേ അതെ ഒന്നങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മറ്റുള്ളതായിരിക്കും തൊഴിൽ മേഖലകളാണ് ശരിക്കും അത് ഏറ്റവും നിർബന്ധമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് കാരണം വെച്ചാൽ കാരണം തെയ്യത്തിന്റെ തന്നെ എപ്പോഴും ഒരു ഫ്ലക്സ്റ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും എങ്ങോട്ടും മാറാം എന്തും സംഭവിക്കുക ഒന്നാമത് ഇതിന്റെ ചെറുജന്മവാശം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ജനങ്ങൾ വേണ്ടത്ര വേറല്ല ഇന്ന് പിന്തുണ ഇല്ല പിന്തുണ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല ആരെ കൊണ്ടും എന്നും തീക്കാന്ന് വരുമ്പോ ഇതിലൊരു നമുക്കൊരു ഉറപ്പില്ല അതേസമയം ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അതേസമയം ഇപ്പം ഒരു വലിയ സിദ്ധിയാണ് തെയ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് അപ്പൊ അത് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് കാരണം നമ്മള് നമ്മുടെ തലമുറയിലേക്ക് ഇത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് നിലനിൽക്കണ്ടേ തീർച്ചയായും ആ നിലനിൽക്കണ്ടേ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തില് അതിന് സമൂഹത്തിനും കൂടി ബാധ്യത ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ അപ്പൊ ഇപ്പം നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മളെ ഫാമിലിയും സെറ്റപ്പ് എല്ലാം ആയിട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നല്ലേ ഇപ്പൊ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഈ തെയ്യത്തിന്റെ ഇത് മുന്നോട്ടുള്ള പോക്ക് നിങ്ങൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും തെയ്യത്തിന്റെ ഇപ്പം ഒന്ന് പുതിയ തലമുറ വരാത്തൊരു കാര്യമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നിലവിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കൊഴിഞ്ഞു പോയി കാരണം ഈ കോവിഡ് ഒരു രണ്ടു വർഷം രണ്ടര വർഷത്തോളമായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ മറ്റുള്ള തൊഴിൽ മേഖലയിൽ പോയി ഇപ്പൊ വിളിക്കുമ്പോ അവര് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇനി തെയ്യത്തിൽ വീണ്ടും സജീവായാൽ ഇപ്പൊ കിട്ടിയതൊന്നും നഷ്ടപ്പെടും പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ ജോലി ഇതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ തെയ്യം കൊണ്ടു നടത്താൻ പറ്റൂലേ തെയ്യം അങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഈ മലയാളം തീയതിയിലാണ് മിക്ക തറവാടുകളിലെല്ലാം തെയ്യം വരുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഈ പി എസ് സി പോലെയുള്ള പരീക്ഷ ഒക്കെ എഴുതാൻ വേണ്ടിട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ അന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട തെയ്യം നമുക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ എല്ലാ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പ് നടയാളെല്ലാം വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചുരുക്കം പറഞ്ഞാല് തെയ്യത്തിൽ ഫുൾ ടൈം ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചു പേരെങ്കിലും വേണം വേണം മറ്റുള്ള തൊഴിൽ മേഖലയിൽ പോകാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യത്തിലല്ല അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ ഈ കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് പല ആൾക്കാരോട് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് വരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ച സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തെയ്യം തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ പോകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ ശരിയാവില്ല ആ രീതിയിലാണ് ആൾക്കാർ നമ്മളോട് ജീവിക്കണ്ടേ ഈ കോവിഡ് സമയത്തല്ലേ ശരിക്കും സാമ്പത്തികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മേഖല ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ തുടരുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് കോവിഡ് സമയത്ത് നന്നായിട്ട് പ്രയാസപ്പെട്ടു അല്ലേ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള വേറെ ഒന്ന് ജോലിക്ക് പോയോ ആ സമയത്ത് അപ്പോ പിന്നെ നല്ല എന്താന്ന് അനുഗ്രഹീതൻ തന്
അത് ഭഗവതിന്റെ വില്യ ഭഗവതിന്റെ വില്യ മുടി നാൽപ്പത്തിയേഴ് അടി ഉള്ള മുടിയാണ് അതെടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആചാരപ്പെട്ടു അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമയം പരിമിതമാണ് നമ്മുടെ പൈനൂർ നെറ്റ്വർക്ക് ചാനലിൻ്റെ നേർവഴി എന്നുള്ള പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഇന്നലെ നീലിയാർ കുളങ്ങര ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ആ കോട്ടത്തിൽ ഈ തെയ്യൂ ഇതൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ഉറക്കലൊഴിഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയമാണ് എങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ചിലവഴിച്ച് വളരെ സന്തോഷം താങ്കൾക്ക് ഇത് എന്താണ് ഈ തെയ്യത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഭാവി നേരേണ്ട കാര്യമില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് അല്പസമയം അനുവദിച്ചതിൽ നന്ദിയും അതുപോലെ താങ്കളുടെ ഭാവുകങ്ങളും എല്ലാം നേരുന്നു താങ്കളുടെ എല്ലാവിധ സംരംഭങ്ങൾക്കും നന്നായി വരട്ടെ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ ശക്തിയോടുകൂടി തിരിച്ചു വരും ഒരു സംശയമില്ല എല്ലാ ഭാവങ